Continuamos junto a ustedes y ahora nos acompaña eh, nuestra invitada es Natasha Rojas, el dirigente de Unidad Popular en Pichincha o coordinadora de Unidad Popular en la, a nivel nacional. Coordinadora de Unidad Popular a nivel nacional, un gusto saludarle Luis okay. y a quienes nos están mirando. Muy bien, las primeras reacciones, protestas se dieron ayer por parte de ustedes con respecto al tema de, de eliminar los subsidios en ciertos combustibles. Hablamos aquello de la Super y la Eco País, se movilizaron justamente a Petrocor, dicen que ya en ciertas gasolineras están cobrando aquello. Que de verdad, buenos días y bienvenido una vez más. Bueno, eh, a nosotros nos preocupa mucho esta propuesta del gobierno nacional de eliminar los subsidios, ya que se convierte en una medida de carácter inflacionario y genera especulación. Todos sabemos que suben los combustibles y suben todo. Inicialmente han planteado la propuesta de eliminar el subsidio a la gasolina super, eh, que es utilizada por aquellos vehículos de alta gama en el Ecuador. Sin embargo, existe desde nuestro punto de vista incoherencia. Mientras el Estado ecuatoriano recuperará por esta medida aproximadamente 144 millones de dólares, nada más ni nada menos a las 60 empresas más grandes del país, producto de la denominada remisión, se les perdona 1.600 millones de dólares. Un poco la lógica es que allí están los recursos y no se debería tomar medidas que afecte al pueblo ecuatoriano. El tema ya está, ya han comenzado, incluso se dice, se menciona a través de redes sociales que ya se está cobrando dicho a gasolina en las gasolineras. La movilización muy tarde. Ahora, ¿cómo salir de esta crisis económica que tiene el país? Es la única alternativa. Lo que dice usted era una solución, pero no lo han hecho. Bueno, existen soluciones. Todavía no se ha dispuesto ya el incremento de los combustibles. Es una propuesta, por eso existe reacción de distintos sectores. Yo creo que hay alternativas frente a la crisis que vivimos en el Ecuador. Por ejemplo, la eliminación de la intermediación petrolera, con lo que el Estado ecuatoriano podría recuperar 480 millones de dólares. ¿Por qué no ponemos un techo? de 10 salarios mínimos vitales a los funcionarios públicos, que nadie gane más de 3.800 dólares, con lo cual cada año el Estado podría recuperar 600 millones de dólares. No es posible que mientras el Ecuador se debate en una crisis, que mientras el salario de los trabajadores desde 380 dólares, existan funcionarios como el gerente del Banco del Pacífico con un sueldo de 15 mil dólares, o el señor Diego Guzmán de Seguro Sucre con un salario de 8.900 dólares fundamental la renegociación de los contratos petroleros, de los contratos de telecomunicaciones y que ya es hora que el Estado ecuatoriano empiece a recuperar los recursos que por corrupción se llevaron varios funcionarios vinculados al anterior La recibe. herencia del anterior gobierno la está sufriendo hoy el actual gobierno y los ecuatorianos. Bueno, ya son 15 meses que está eh, en el gobierno el presidente Lenín Moreno, en donde ya se pudo haber establecido algunas medidas económicas. Es fundamental un proyecto integral que reactive la economía, Dicen que reactive que no es el aparato productivo. No es, no es tan fácil sacar a los correístas que todavía permanecen en el gobierno, en instituciones, y que son 10 años de lo que estuvieron ahí. Seguramente no es fácil, el correísmo enquistó a funcionarios públicos en toda la administración en nuestro país, será un proceso hay cosas importantes que se han desarrollado yo creo que uno de ellos es ir recuperando poco a poco la institucionalidad, ir desmontando todo ese aparataje correísta que se dejó implementado, son aspectos positivos, importantes, pero en el ámbito económico, o beneficiamos a los mismos de siempre que se han eh, que han usufructuado de los recursos del Ecuador, o damos un golpe a la economía del Estado ecuatoriano vinculada principalmente a los sectores populares. También cuando usted conversa con la gente en los sectores populares, dicen ¿qué pasó con las universidades? ¿qué pasó con la generación de empleo? ¿qué pasó con los incentivos para los pequeños productores? Etcétera. Es decir, aquellas medidas de carácter social y de carácter económico que benefician a los sectores populares aún no son evidentes. Y el presidente eh, eh, de la República tiene una gran responsabilidad en aquello. Ok, dentro de ese marco hay que mirar el tema económico del país. Hay muchos analistas, economistas, todos los entendidos en la materia que dicen qué soluciones y alternativas dale al problema y que no era la medida aquella. Pero ¿cree usted que los ecuatorianos que con todo esto puede darse una subida de precios, es un pequeño paquetazo, puede darse una inflación? Muchos dicen que no, otros dicen que sí, mientras que los sectores populares dudan de lo que pueda pasar. 
Bueno, sí se va a generar un efecto inflacionario, se va a generar especulación, va a subir el precio de los artículos de primera necesidad. Cuando usted va al mercado, no es que le dicen, yo, como subió la gasolina, súper, no sube el precio del tomate, de las papas, de las cebollas, sino que va a existir un efecto en este ámbito que es muy complejo. Hay medidas, y nosotros volvemos a insistir, que van mucho más allá, con mayor iniciativa, que no afecten a los sectores populares. ¿Cuál era? Ya mencionó la salida, la alternativa, pero parece que el gobierno no les escucha a ustedes, escucha a otros frentes con mayor mecanismo de que exista inversión en el país, es el frente económico que tienen los empresarios Bueno, hay que mirar que uno de los recetarios del Fondo Monetario Internacional generalmente ha sido el gradualismo en medidas económicas, hoy elevan, digamos eliminan los subsidios en la gasolina super, luego posiblemente nos dirán, la, a los que consumían gasolina super, se, plante, se pasaron a gasolina extra, luego el diésel, luego el gas, es decir puede, podría implementar medidas eh, eh, denominadas gradualistas en el Ecuador. Hay que estar muy atentos, es necesario hacer un llamado a la unidad nacional, a la unidad de todos los sectores ecuatorianos para recuperar nuestro país, pero la recuperación de nuestro país, la reactivación del aparato productivo pasa por la toma de medidas en el ámbito económico y social que no afecte a los sectores populares. ¿Ustedes van a seguir protestando en las calles, en el país, en las ciudades grandes? Nosotros, como siempre lo hemos hecho, vamos a seguir dando nuestras opiniones, vamos a seguir dando nuestros puntos de vista, pero en lo fundamental, planteando alternativas y propuestas para resolver y enfrentar estos problemas. Las, lo que dicen ustedes es la alternativa, la solución, porque solo puede quedar en una simple... Eh, protesta, manifestación, pero la que toma es el gobierno. ¿Han podido dialogar con el gobierno? Así es, no, nosotros no hemos dialogado con el presidente vaya, vaya, de la república, pues. lo hemos hecho los distintos planteamientos a través de los medios de comunicación, y esa es una de las características que existen. El día sábado, de el día de mañana sábado, está convocada la convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, en donde se va a discutir este y otros temas trascendentes para la vida del país, trascendente para la vida de los trabajadores y los pueblos, para aquellos trabajadores en relación de dependencia, pero también para aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia, y se van a determinar entiendo yo varios aspectos en ese ámbito, nosotros comunidad popular vamos a asistir a esa convención del FUD y saludar todas las acciones que han hecho, yo creo que hay cosas muy importantes que hay que reconocer que son producto de la lucha de los trabajadores el, el, el derogar las enmiendas constitucionales, uh -huh. la devolución del 40% eh, de los aportes para las pensiones jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, son aspectos importantes que desa se desarrolla este gobierno a través de las distintas eh, instituciones, la recuperación, yo digo, de la autonomía del Consejo de Participación Ciudadana y de otros, otras instancias es clave para la Todo bien, país. menos los combustibles. Yo creo que todo eh, es importante, va recuperándose la institucionalidad, se va desmontando el correísmo, hay que aplaudir esas okay. medidas, sin embargo, en el ámbito económico existen dos opciones, o se toman medidas económicas que a la postre afectan a los sectores populares, o se toman medidas económicas para que paguen la crisis quienes siempre se han beneficiado de los recursos del país. Muchísimas gracias a nuestra segunda invitada en esta mañana, hablamos de Natasha Rojas, coordinadora nacional de Unidad Popular. Gracias por estar junto a nosotros, hemos topado y hablado del tema de subsidios. Nos vamos a nuestra línea editorial del día, más adelante la pausa y continuamos con más invitados en el transcurso de estos minutos. Volvemos.